deportes más chica con chica, por supuesto que tenía que hacer un top. Te contaré el plot para que decidas o no verla tú misma. Yo soy Capi y esto es G Bloom. Número 12. En Sin My Gosh Passion Away es un corto de 12 minutos francés donde Lilith es una chica a la que le encantan los deportes. Después de los partidos le gusta acostarse en el césped y quedarse dormida. En sus sueños regresa a esos dulces recuerdos de ella y su exnovia Laisha, pero su amor está condenado. Entre sueños y pesadillas ve el fantasma de su amor perdido. Número 11 en Zen in the Ice Rift, la actriz italiana Eleonora Conti interpreta a Maya, apodada como Zen, una chica rebelde italiana de 16 años que ama el hockey sobre hielo, pero es bulleada e intimidada por sus compañeros de equipo, por su actitud y por su apariencia masculina, además de ser la única chica del equipo local de hockey. Cuando Vanessa, la hermosa y despiadada novia del capitán del equipo, se escapa de casa y se esconde en la casa de campo de la familia de Maya, Maya se siente libre de confiar en alguien por primera vez y deciden desafiar los roles que la pequeña comunidad les ha obligado a desempeñar para explorar su propia identidad y sexualidad juntas. Recuerda que el orden de este conteo va de menor a mayor según el ranking de IMBD. Número 10. Brist. Es el debut como directora de Halle Berry, donde ella protagoniza a Jackie Justice, una ex competidora de la UFC que ha dejado atrás sus días de lucha. Ahora vive con un hombre medio tóxico, ha perdido condición e incluso tiene que hacerse cargo de su hijo, pues su padre y expareja de Jackie ha muerto. Jackie está decidida a volver al ring, aunque no sea una jovenzuela y a reacomodar su vida. Desarrolla un romance renovador pero agridulce con su entrenadora, conocida como Bud Hakam, interpretada por Sheila Atim. Número 9. En el cortometraje The Mermaids, Nikki es un estudiante de matemáticas nerd y casi invisible por lo que su terapeuta le aconseja inscribirse en alguna clase de deportes para socializar y divertirse. Se une al equipo femenil de fútbol americano llamado Las Sirenas, haciéndose amiga de su compañera de equipo Leo y comienza a gustarle la deslumbrante mariscal de campo Tina. Leo anima a Nikki a apoyar al equipo con su talento táctico, pero para poder aplicar sus estrategias tendrá que vérselas con Jessie, la jugadora dominante a quien no le parecen sus planes para el equipo. Número 8. Personal Best. Es una película dramática estadounidense de por allá del 1982, protagonizada por Mariel Hemingway como Chris Cahill, una atleta que compite sin éxito en las pruebas olímpicas de atletismo de Estados Unidos en 1976. Conoce a la competidora más experimentada, Tori Skinner, protagonizada por Patrice Donnelly, una ex estrella de atletismo en la vida real y su amistad se convierte en una relación romántica. Las dos intentan, junto a otras mujeres, calificar para ser parte del equipo femenil de atletismo estadounidense y participar en los Juegos Olímpicos de 1980. Se comprometen y siguen un disciplinado régimen de entrenamiento, aunque en aquellos tiempos Estados Unidos boicoteó sus olimpiadas por razones políticas. Así que ya se imaginarán cómo se pone la cosa. Es momento de que te suscribas, ese solo gesto me ayuda a seguir creando contenido, tu suscripción no te cuesta nada, pero para mí es muy, 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 muy valiosa. Número 7. The Novist. Esta es la historia de Alex, una chica con una compulsión por ser la mejor en remo, pues quiere y necesita obtener la beca total que le ofrecen a la estrella del equipo universitario y durante la película vemos el fuego que impulsa y consume a Alex, quien está convencida de que el talento se crea se trabaja. Todos sus compañeros le piden que se relaje un poco, pues está rebasando los límites de lo sano para su cuerpo. Y al conocer a Dani, su interés amoroso, podemos al fin empezar a conocer más a fondo la persona detrás de la imparable deportista.
Número 6. En My Name is Baghdad tenemos a la patinadora de 17 años llamada Baghdad que vive en un barrio obrero de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Ella anda en patineta con un grupo de amigos varones y pasa mucho tiempo con su familia y con las amigas de su madre. Juntas, las mujeres que la rodean forman una red de personas fuera de lo común y cuando Bagdad conoce a un grupo de patinadoras, cuestionará su identidad, su sexualidad y en general el lado femenino de la vida. Si te gusta el contenido, déjame saberlo con tu like, publico los domingos y algunos jueves. Número 5. Hoy, partido a las 3. El equipo de las Indomables espera con ansiedad el inicio de un torneo de fútbol femenino de barrio, organizado por un candidato para promover a su partido. Fuera de la patética movida política, es una perfecta oportunidad para ellas de demostrar la pasión por jugar fútbol a toda costa. En el Inter suceden todo tipo de hechos, amores lésbicos, conflictos, sin faltar el clásico chico y su piropo agresivo. Pero en general, la directora logra sumergirnos en el poco conocido mundo de las chicas futboleras. Número 4. Battle of the Sexes. Es una historia real sobre la apuesta fascinante inmersa en los años 1970, realizadas entre la tenista número uno del mundo, Billie Jean King, y el ex campeón y estafador en serie, Bobby Riggs. Battle of the Sexes es un testimonio de la lucha de las atletas femeninas por el respeto y la igualdad, además de presentarnos la gran batalla que se enfrentaron y aún enfrentan las deportistas homosexuales como Billie Jean King, Maravillosamente interpretada por Emma Stone, pues King tenía un romance lésbico con su estilista, Marilyn Barnett. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido y es para cuentas nuevas. Número 3. Bend It Like Beckham. Es una comedia sobre Jess, una chica adolescente de ascendencia india que se desvive por jugar fútbol. Aunque su familia se lo critique y prohíba, sobre todo ahora que su perfecta y femenina hermana está planeando su boda, pero Jess se hace amiga de su compañera de equipo Jules, interpretada por una joven Keira Knightley, con quien descubre el amor a fondo por su deporte y por su amiga. Esta película le tuvo miedo al éxito cuando salió, la verdad. Número 2. Breaking the Ice. Es la historia sobre Teresa, una mujer austriaca quien escapa de la presión de administrar el viñedo de su familia jugando al hockey sobre hielo. Pero llegará, mira, una nueva jugadora con su estúpida y sensual belleza y visión relajada del mundo, quien desafiará la rigidez de Teresa, en especial en una noche que les explotará la cabeza y volteará su mundo 180 grados. <risa> Número 1. Este largometraje conocido como Raya 4, o también llamada como Lane 4, el director brasileño Emiliano Cuna captura en detalles las voces internas del amor de un adolescente. Amanda es una atleta de natación de 12 años, tranquila y reservada, y encuentra seguridad en su propio mundo, debajo del agua, donde los secretos no se escuchan. Sin la atención de sus padres, pasa la mayor parte del tiempo en la piscina entrenando y tratando de tener éxito en quizás lo único que realmente ama. Priscila, la estrella de su equipo, se convierte en su oponente no solo en la piscina sino en la vida y comenzarán un sutil juego de poder de esos que pasan por la obsesión y terminan en la pasión. Yo doy salida, ¿tá? Ta. Fue. Gracias por ver este video, déjame saber en los comentarios otras películas sobre deportes con mujeres queer y tal vez haga una segunda parte. Si te gustó dale likes, mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.